Hello everyone, welcome to our channel B6 Shasa. For more videos, like, subscribe. Hello everyone, and kindly I hope you all are safe and you all are doing hard work for your board exams. So, आपके इस hard work को थोड़ा easy करने के लिए मैं दोबारा से एक और video लेकर आई हूँ chapter six life processes का part three. For more videos, visit E Shiksha Assam. So today we will start with the respiration. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि respiration क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? जब कि हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, no. सांस लेना और सांस छोड़ना इस अ ब्रीथिंग प्रोसेस। रेस्पिरेशन इस प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। आपने लास्ट वीडियो में डाइसेस सिस्टम के बारे में पढ़ा और आपको पता चला कि डाइसेस सिस्टम में जो फूड हम इंटेक करते हैं, उसका ब्रेकडाउन होके लास्ट में रिजल्ट इस पूरे प्रोसेस को जहाँ पे ग्लूकोस का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं रेस्पिरेशन। The process of breakdown of glucose, that is six carbon molecule, to release energy is called respiration. Respiration is of two types. जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ये ऑक्सीजन की एब्सेंस होता है, जब ऑक्सीजन नहीं होता है, तब जब जो उसे कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होता है और साइटोप्लाज्म क्या है ये सेल में होता है सो द एनर्जी प्रोड्यूस जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है इस पूरे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में उसे एक मॉलिक्यूल में स्टोर किया जाता है जिसे कहते हैं एटीपी क्योंकि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको उसी वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एनर्जी हमें जब रिक्वायर्ड होगी तब के लिए हमें उसे स्टोर करना चाहिए तो वो स्टोर होता है एटीपी के फॉर्म में एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट अब ये एक डायग्राम देखिए ये मैंने सेल बनाया है जिसमें मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा कोई भी ऑर्गेनल नहीं बनाया है सिर्फ जो येलो पोर्शन है वो आपका साइटोप्लाज्म है और अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है तो अब इस साइटोप्लाज्म में एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे इन एरोबिक रेस्पिरेशन Glucose, which is 6 carbon molecule, is broken down into pyruvate, which is 3 carbon molecule, and ATP, which is a form of energy, is released. This pyruvate, in the presence of oxygen, enters into the mitochondria. Here, it is broken down into carbon dioxide, water, and energy is released. The examples of aerobic respiration are human and plants. Here you can take the screenshot of the whole aerobic process. Now let's see what happens in anaerobic respiration. Anaerobic respiration cytoplasm mein hota hai. Here you can see I have drawn the cell. Jaha pe maine sirf cytoplasm aapko show kiya. Baki koi organelle nahi draw kiya. And you can see isme mitochondria bhi nahi hai. So aerobic respiration mein mitochondria mein आधा प्रोसेस होता है लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का कोई यूज नहीं है जो प्रोसेस होगा साइटोप्लाज्म में होगा सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोस इज ब्रोकन डाउन इनटू पाइरुवेट द थ्री कार्बन मॉलिक्यूल एंड एटीपी इज रिलीज अब ये पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही ब्रेक होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यहां पे ऑक्सीजन नहीं है तो ब्रेक होगा वो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी इस प्रोड्यूस्ड। दिस C2H5OH ये C2H5OH इसी को इथेनॉल है ये कहते हैं और ये क्या है इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इस आल्सो नोन एस फर्मेंटेशन। इसे फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। और इसके एग्जांपल्स क्या है? कुछ बैक्टीरियस है एंड � Lack of oxygen. जब oxygen के कमी हो तो respiration कैसे होता है? Normally आपने देखा कि जब oxygen का presence होता है तो glucose से pyruvate में आराम से breakdown होता है। हमारे body में जब ये glucose से pyruvate breakdown होता है, उसके बाद अगर oxygen की कमी होती है, कब होता है ऐसा? जब बहुत ज़्यादा physical work करते हैं। जब आप दौड़ेंगे, when you are running, when you are doing a heavy work, तो क्या होगा? आपके बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होगी बहुत ज़्यादा। Because you are doing a heavy physical work, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है आपके बॉडी में, तो आपको मसल्स में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। So in 
दैट केस इस ऑक्सीजन की कमी में ये पायरुवेट ब्रेक डाउन हो जाता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये एनर्जी उसी वक्त बॉडी के मसल्स यूज कर लेते हैं अपने परफॉर्मेंस के लिए बट दिस लैक्टिक एसिड इट गेट्स डिपॉजिटेड इन द मसल्स ये लैक्टिक एसिड मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है इसी वजह से जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं या फिजिकल वर्क करते हैं आपका तो क्या होगा ये लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन की वजह से वहां पे आपको पेन सेंसेशन फील होगा सो नाउ यू नो दैट इन एरोबिक एन एरोबिक एंड इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होता है वहां पर ग्लूकोज से जब ब्रेक डाउन होकर पायरुवेट बनता है ये साइटोप्लाजम में होता है देन दिस पायरुवेट एंटर्स इन द माइट्रोकोडिया फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन But in the other two cases, the process takes place in the cytoplasm only और जहां पर energy production होता है As soon as the energy is produced, it is not consumed at the same time. Energy जो produce होती है उसको उसी वक्त नहीं use किया जाता है क्या होता है ये energy ADP जो कि है adenosine diphosphate और inorganic phosphate को मिलाकर एक मॉलिक्यूल बनाती है जिसे कहते हैं ए टी पी दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट दिस एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज ऑल्सो नोन एज द मॉलिक्यूलर यूनिट ऑफ करेंसी और यू कैन से एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल जब जरूरत होती है ये ए टी पी ब्रेक होता है वाटर की हेल्प से और एनर्जी रिलीज होती है इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर ब्रीदिंग एंड रेस्पिटरी सिस्टम इन ह्यूमन आई होप यू लाइक दिस वीडियो आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा एंड फॉर मोर वीडियोस कीप वाचिंग ई शिक्षा आसाम थैंक यू